చంద్రబాబు లీక్ వీరుడయ్యారెందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు టెలీ కాన్ఫరెన్స్ లు మీడియాకు లీక్ల ద్వారానే కేంద్రంపై తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు గతంలో ఏ అంశమైనా అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా చంద్రబాబు మీడియా ముందుకు వచ్చేవారు చివరకు సూర్య నమస్కారాలు చేయాలని కూడా మీడియా ముందుకు వచ్చి విజ్ఞప్తి చేశారు అయితే చంద్రబాబు గత కొద్ది రోజులుగా మీడియా ఎదుటికే రావడం లేదు సీఎంఓ చెప్పిన విషయాలనే మీడియా బయటకు తెస్తోంది అంటే సీఎంఓ లీకులు ఇస్తుందన్నమాట గత పది రోజులుగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య యుద్ధం జరుగుతున్నట్లు సీన్ క్రియేట్ అయింది ఏపీకి ఏమీ చేయలేదని టీడీపీ అంతా చేశామంటూ బీజేపీ ప్రకటనలో గుప్పిస్తున్నారు పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో కూడా టీడీపీ ఎంపీలు సభ లోపల బయట పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేసిన సంగతి తెలిసిందే అయితే చంద్రబాబు మాత్రం కేవలం టెలికాన్ఫరెన్స్ల ద్వారానే ఎంపీలకు సలహాలు సూచనలు అందిస్తున్నారు అది బయటకు లీక్ చేస్తున్నారు తాజాగా చంద్రబాబు ఎంపీలతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు వచ్చే నెల ఐదవ తేదీ నుంచి పార్లమెంటు సమావేశాలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఆయన టెలికాన్ఫరెన్స్లో ఎంపీలకు దిశానిర్దేశం చేశారు స్వాతంత్ర్యం కోసం ఉద్యమించడం గత చరిత్ర అని రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఉద్యమించడం ప్రస్తుత చరిత్ర అని చంద్రబాబు చెప్పారట రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు మించి మరేది లేదని అన్నారు ఏపీని విస్మరించడం అంటే ఏపీ ప్రజలను విస్మరించడమేనని చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు లేఖలతో వైసీపీ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి అడుగడుగున అడ్డు తగులుతోందన్నారు హామీల అమలు కోసం పోరాడుతున్న కేంద్ర మంత్రిపై వైసీపీ ఫిర్యాదు చేయడం శోచనీయమన్నారు రాష్ట్ర విభజన సమయంలో ఇచ్చిన హామీలపై పోరాడాల్సిందేనని అన్నారు అయితే అంతా బాగుంది కానీ చంద్రబాబు తన అభిప్రాయాన్ని నేరుగా ప్రజలకు ఎందుకు తెలియజేయడం లేదన్నది ఇప్పుడు ఆ పార్టీలో చర్చ జరుగుతోంది ఎప్పుడూ మీడియా సమావేశం పెట్టే చంద్రబాబు గత పది రోజుల నుంచి మీడియాకు దూరంగా ఉంటూ వస్తున్నారు దావోస్ పర్యటనకు వెళ్లి వచ్చిన తర్వాత కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం లేదు అయితే నేరుగా మోదీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేయలేక ఎంపీలు టీడీపీ నేతలతోనే ఆయన చేయిస్తున్నారన్న టాక్ ఉంది ఇందుకు కారణాలు అనేకం ఉన్నాయని టీడీపీ నేతలే గుసగుసలాడుకుంటున్నారు మరి ఆ కారణాలు ఏంటో మాత్రం చెప్పడం లేదు అయితే చంద్రబాబు కార్యాలయం ఇచ్చే లీకుల్లో నిజమెంత అన్నది తేలాల్సి ఉంది